ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಲಿಯುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸೋಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಷಿತ ನಾಮ ಕೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಓದಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಕಾರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಶ್ವರ್ಯ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ತಾನೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವನ ಕಾರ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಜೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗಾಯಗಳು ಅಸ್ತವರು ಚಾಚಿ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ವಾದ ಬಲ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಪಾದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಾ ನಜರಿತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಾದದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೇವಕರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು 
ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ನನ್ ಸ್ವರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಓಕೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಂದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನಾವು ತಡ ಮಾಡದೆ ಆ ನನ್ನ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಆ ನನಗೆ ಆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದಾಗಿದೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ನೀವು ಜೂಮಲ್ಲಿ ಆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೀವಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೇರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಒಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾನೆ ಬಿತ್ತಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರ್ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಂಡು ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲನು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಅವನು ದುಃಖ ಪಾಠ ಪ್ರಿಯರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ದೇವರ ಮಗನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅವನು ಬೆಳೆದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೀತ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಏನು ಲಾಭಗಳು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರ ಮಾರ್ಕನ್ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಕನ್ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯ
ಈ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಯವನಷ್ಟ ಮಗನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯವನಷ್ಟ ಮಗನು ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭಗಳಿರ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಈ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದಾಗಿದೆ ನಾವು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತುವಂತದಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿಂತು ಹೋದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೇನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರುಗಳು ಬೋಧಿಸುವಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈಕೆ ಜೀವಿತ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿತ ಈಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಲಾಂತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಣದಿಂದ ನಿನಗಿರುವಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಗಳಿಂದ ಅದು ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಆ ಪರಿಹಾರವೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಯೇಸುವೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ ಓಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟು ಆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದದ ಹೊರತು ಆಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೇಳಿದಳು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಯಾವ ಸಮಾಚಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಕೆಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರವಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಕೇಳಿದಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೇಳಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನು ತನ್ನ
ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾರು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಸ್ವರಗಳಿದೆ ಆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇರುವ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಂತವರು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಹುದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಾಳಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತೋಫೇಲನ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೋಫೇಲನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಏನಾದ ಅವನು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಯವನಸ್ಥ ಮಗನೆ ಪ್ರಿಯ ಯವನಸ್ಥ ಮಗಳೇ ಇವತ್ತು ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಕಿವಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಡಲ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನನ್ನೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾರಿ ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಒಂದನೇ ದೇ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವವನಾದರೂ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡುವವರಾಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿನ ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಅವನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೆ ನೀನ್ ಬೆಳೀಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಯಾವ್ದಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೀಯೋ ನಿನ್ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೆಲವರನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಂತವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವವರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಣುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾತೇನಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮುವೆಲನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಸಮುವೆಲನೆ ಸಮುವೆಲನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದ ಸಮುವೆಲನ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳೆದ ಹಾಲೆಲುವ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಬೆಳೆದರು ಕೇಳದವರು ಬಿದ್ದು 
ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊರಗುವುದುಂಟು ಪ್ರಿಯರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಯಾರೋ ಯವನಸ್ತು ತಂಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸದೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನದೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನ್ ನಿನ್ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಲು ಪಡ್ತದ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೀತದ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯ ಯವನಸ್ಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಅಂದ್ರು ಇವರು ನಿನ್ನ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊರಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀನ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾ ಆಶೀರ್ವಸಲ್ ಪಡಬೇಕಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದಿ ಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಜನರ ಅವನ ನೋಡುವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಸಾರಳು ಮುದುಕಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಆಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ದೇವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ತಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ಜನ ನಿನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಕೊರಗಬೇಡ ದೇವರು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜನರು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವರದು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ ದೇವರ ನಂಬಿದಳು ಮೂರನೇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಂಬಿದಳು 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 ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬಿದಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸದೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಾನ ಉದಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನ ಬೆಳೀತೀನಿ ನಾನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಜನರನ್ನ ತರ್ತೀನಿ ನಾನ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಎತ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವರಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆಧಾರಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆಧಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಗಿತದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತನು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ತವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದೇಹ ಆರನೇ ವಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕು ನಂಬಿದಾಗ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಂಬಿದಾಗ ನಾವು ಬೆಳೀತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ನಂಬುವವರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ರೋಮಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆ ಚೆನ್ನಾಗನಿಸ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಳಿಗೆ ಗರ್ಭಚಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುದುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲವು ಕುಂದಿದರೂ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಬೇಳೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರು ನಿನ್ ದೇವರನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬು ನೀನ್ ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಪೌಲ ತೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಂಬಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಂಬುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು ನೀನ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ನೀನು ನಂಬುವಾಗ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಒಂದು ಆನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೋದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಗುದಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ದಿನ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಲಹೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾನೋ ಬದುಕ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥ ಏನ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಡ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ
ಲಾಜರನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಇದೀಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೋಗಿಯನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಏನಾಯ್ತು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ನಂಬುವಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಬಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರೇರ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಕೆ ಎದ್ದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಬೆಳೀಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಅನೇಕರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದೆಜ್ಜೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಆತನ ಎದ್ದು ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಹೀನಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಂಗಸು ಎಷ್ಟು ಸೋತು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಂಗಸು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮುಸುಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಹೀನಳಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಆದಾಗಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲವರು ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ತಲೆನೋ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೂಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇರೋನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತವ್ರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬರೀ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀನು ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ಅನೇಕರು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಆಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಳು ಮುಟ್ಟಿದ ಬಿಳಿ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್
ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳೆದದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ನೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಲಭರಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಾತನ್ನೇ ನಂಬೇಕು ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ್ರದರ್ ಆ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಏಮನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಏನಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ನಂಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳದಂತ ಪಾಟ್ರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಓಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಆದಮನು ಮತ್ತೆ ಈ ಅವಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏನೇನು ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತದೋ ಅವತ್ತು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಏನೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ದೇವರು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್
ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿರ್ತಾರ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಪ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ನವೀನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರತ್ನ ಅನ್ನೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕೆಗೆ ಒಂದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತನೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ತರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ಯೋಚಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ್ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಂತಾನೆ 
ಯಾಕೋಬನ್ ಪದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದೇರಿ ಬನ್ನೇರಿ ಆಗ ಆತನ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ನಾವು ಈಗ ಪಾಶ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆತನ ಸೇವೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀವೋ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಈಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆದ ಮೂರನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಹಂಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅನ್ಸುವರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲು ಬೈಬಲ್ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರೇ ಎಂಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾ ಬೈಬಲ್ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ರತ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯನು ಮುಖ್ಯ ಅವೆರಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಹೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಎರಡು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ನೀರು ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಆರೋ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ನ ಸಾರ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯನ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಾಕ್ಯನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೆರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ಬೈಬಲ್ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಬೇಕು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನನು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ನಮಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಚನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನನೇ ಮುಖ್ಯ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್
ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಎರಡನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಬದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವಕರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವ್ಯ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾವ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ಸೊ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಸರಿಯ ಆಟ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಹ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್
ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಕ್ಕತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಿರಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಮುಕ್ತರಾಜ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನನ್ನು ಮಹಿಮಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾನ ಮಹಿಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಗಲಿ ಜೀವನದಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಓದೇವರು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಬರುವಂತಹ ಸೇವಕರನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಒಡಿಯನು ಪ್ರಿಯಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿನ ನಾಗ್ತಿದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ ಬಂದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ Thank you thank you pastor once again uh, thank you